പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമുക്ക് പോലീസ് ആക്ടിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വകുപ്പുകൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വകുപ്പുകൾ നോക്കിയിരുന്നു എട്ട് വരെയുള്ള സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് വരെയുള്ള നമ്മൾ ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ഏഴ് എട്ട് എന്നീ വകുപ്പുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്ത ഇനി ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പ്രകാരം പതിനാലാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുമാണ് ഈ പതിനാല് നമ്മുടെ ആ ഹയറാർക്കി അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങളത് തിയറി പഠിക്കുക തിയറി ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ യൂണിഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഡി ജി എങ്ങനെയാണ് എ ഡി ഐ ജി എങ്ങനെയാണ് ഡി ഐ ജി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുടെ വേഷം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിലെ സംവിധാന സംഭവങ്ങൾ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പി ഡി വൈ എസ് പി സി എ എസ് ഐ അങ്ങനെ വരുന്നവരുടെയൊക്കെ വേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഡെപ്പിക്ഷൻ പടം തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അത് ഓർഡർ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഇത് സെക്ഷൻ പതിനാല് ഓഫ് കേരള പോലീസ് ആക്ട് എന്താ അത് പോലീസ് സേനയുടെ പൊതുവായ ഘടനയെക്കുറിച്ചാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം പോലീസിനൊരു ധാരണ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനാല് ഒന്ന് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് കേരള പോലീസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഏകീകൃത പോലീസ് സേന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അതിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമോ പ്രവർത്തനക്ഷമതാപരമോ ആയ ഏതെങ്കിലും സൗകര്യത്തിൻ്റെയോ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ സബ് യൂണിറ്റുകളായോ യൂണിറ്റുകളായോ ബ്രാഞ്ചുകളായോ വിങ്ങുകളായോ സർക്കാരിന് തീരുമാനിച്ച് വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് കേരള പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഒറ്റ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലേ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചുണ്ട് മറ്റതുണ്ട് സി ബി ഐ മറ്റതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുണ്ട് സർക്കിളുണ്ട് ദെൻ സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് സി ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്ട്രിക്ട് പോലീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മേഖല സോൺ ഉണ്ടാവും റേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഐ എ ആർ ഉണ്ട് ആംഡ് റിസർവ് ഉണ്ട് എസ് എ പി ഉണ്ട് എം എസ് പി ഉണ്ട് പിന്നെ ആൻറ്റി ആൻറ്റി ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് വിഭജിക്കാം അത് നിയമപരമാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് കേരള പോലീസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഏകീകൃത പോലീസ് കേരള പോലീസ് ആണിതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അതിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമോ പ്രവർത്തനക്ഷമതാപരമോ ആയ ഏതെങ്കിലും സൗകര്യത്തിൻ്റെയോ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ സബ് യൂണിറ്റുകളായോ യൂണിറ്റുകളായോ ബ്രാഞ്ചുകളായോ വിങ്ങുകളായോ സർക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആംഡ് റിസർവ് ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് റിസർവും ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മറ്റതൊക്കെ ആംഡ് റിസർവ് എസ് എ പി എം എസ് പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകളാണ് രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് യൂണിഫോം ഒരുപക്ഷെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് പതിനാല് രണ്ട് കേരള പോലീസ് സേനയിൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു പദവിയില്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഏതാ ഏറ്റവും വലിയ പദവി നമ്മുടെ കേരള പോലീസിൻ്റെ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇതാണ് ആരാണ് കേരള പോലീസ് സേനയിൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് അത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നു അവിടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡി ജി പി ആയിരുന്നു ഡി ജി പി തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഡി ജി പി മാരിൽ ഒരാൾ ചീഫ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് ആവും അതാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് ഈ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൊടുത്തതാണ് കേരള പോലീസ് സേനയിൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഓഫീസർ അറിയാമല്ലോ ആ ഉയർന്ന ഒരു പദവിയില്ല എന്നതിന് വിധേയമായി സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിവിധ പദവികൾ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതും ആ പദവികൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ഇനി പറയുന്ന പ്രകാരം ആയിരിക്കും ഇനി ആ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ പദവികളാണുള്ളതെന്നായി പറയും നിങ്ങളൊന്നും തൽക്കാലം ഇത് കേൾക്കുക
ഇൻസ്പെക്ടർക്കായി നേരത്തെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ചാർജ് ആയിരുന്നു ഇൻസ്പെക്ടർ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം പോലീസ് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഇത്രയൊക്കെ ആകാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോലീസ് എഫ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ഡി വൈ എസ് പി ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് പിന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് അടുത്ത എല്ലേ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് ഇത്ര അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡി ജി പിയുടെ കാറ്റഗറി തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചീഫാണ് ഒരു സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കും കേരള അപ്പോൾ ഒരാളിനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൂപ്പർവിഷൻ വരുന്നത് അത് ഡി ജി പി റാങ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡി ജി റാങ്ക് ആയിരിക്കും ഡയറക്ടർ ജനറൽ റാങ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡി ജി പി മാരിൽ ഒരാൾ ഡി ജി പി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പോലീസ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചീഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് ഇതൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റി പോലീസിൻ്റെ രണ്ട് ജില്ല പോലീസ് ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുമോ പോലീസ് ജില്ല നമ്മുടെ റവന്യൂ ജില്ലകളല്ല പോലീസിൻ്റെ ജില്ലകൾ ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെ ജില്ലയാണ് പക്ഷേ ചില ജില്ലകളിൽ രണ്ടെണ്ണം വരും സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയകളിലൊക്കെ എല്ലാ കോർപ്പറേഷനുകളിലും കോർപ്പറേഷൻ പോലീസിന് രണ്ട് ജില്ല വരും ഏതാണ് ഒന്ന് സിറ്റിയും ഒന്ന് റൂറലും വരും ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയും ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം റൂറലും ഉണ്ട് കൊല്ലം ഇപ്പം ഇതായി അതുകൊണ്ട് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനാണ് കൊല്ലം സിറ്റി ഉണ്ട് കൊല്ലം റൂറലും ഉണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് പോലീസ് ജില്ലകളാണ് പോലീസ് ജില്ല എന്ന് പറയാൻ എന്ത് പറയും പോലീസ് ജില്ലകളാണ് അതിങ്ങനെ ഓർത്തോണം എത്ര പോലീസ് ജില്ലകളുണ്ട് റവന്യൂ ജില്ലകളല്ല അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചി കൊച്ചിയിൽ എറണാകുളം റൂറലും ഉണ്ട് കൊച്ചിൻ സിറ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിറ്റി അപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം എടുക്കാം ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിലുള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിലെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് അല്ല ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിലെ കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് അവിടെ കമ്മീഷണർ കമ്മീഷൻ ആരാ ആക്ച്വലി സൂപ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രത്യാസം കൂടെ ഉണ്ട് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന റാങ്കിലുള്ള ആളായിരിക്കില്ല കമ്മീഷണർ കമ്മീഷണറുടെ റാങ്കിൽ മാറും ഡി ഐ ജി അത് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഹയർ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും അവിടുത്തെ കമ്മീഷണറേറ്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ കമ്മീഷണർ അവിടെ സിറ്റിയിൽ വരും ആ കമ്മീഷണറുള്ള സിറ്റി ഏരിയകളിൽ ഡി വൈ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ആ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണറാവും അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണറും ഡി വൈ എസ് പി ഒരേ റാങ്കാണ് പക്ഷേ കമ്മീഷണർ ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷണറുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഡി വൈ എസ് പിയെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയും സിറ്റിയിൽ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കമ്മീഷണർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മീഷണർ എന്ന് പറയും മറ്റേ റൂറൽ ജില്ലകളിലൊക്കെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപോലെ നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നാല് പതിനാലിൽ രണ്ടിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹെറാക്കിയുടെ ഹെറാർക്കിയുടെ മറ്റെ വിവിധ പോസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി പതിനാലിൽ മൂന്ന് എന്താ പറയുക സർക്കാരിന് പൊതുവായതോ പ്രത്യേകമായതോ അതിന് ഉത്തരവിലൂടെ കേരള പോലീസിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലോ നിലവിലുള്ള ഏതൊരു പോലീസ് പദവിയെയും വ്യക്തമാകുന്ന വ്യക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ പേര് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി ഇടാന്ന ഏത് പേര് വേണോ വിളിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്കാം മറ്റ് ജില്ലകളിലുള്ളത് പോലെ ആക്കാം മറ്റ് അല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത് പോലെ ആക്കാം പദപ്രയോഗത്തിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പദവികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് തുല്യമെന്ന് കരുതപ്പെടാവുന്നതാണ് ആണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ് പേര് മാറ്റം നിർദ്ദേശിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനാലിൽ നാലെന്താണ് രണ്ടാം ഉപവകുപ്പിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതൊന്നും തന്നെ പുതിയ ഒരു പദവി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ അതിൽ വിനി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പദവിക്ക് പുതിയ ഒരു ഉദ്യോഗ പേര് നൽകുന്നതിനോ ഉള്ള സർക്കാരിൻ്റെ
റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോർ ആർ എഫ് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഇതെല്ലാം അതാത് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നക്സലൈ ഒരു വിങ്ങുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഒരു വിങ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഇതെല്ലാം അതാത് ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ എണ്ണ എത്ര വേണമെന്നൊക്കെ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളും യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വൺ സ്പെഷ്യൽ എസ് ഐ ജി വൺ എസ് ഐ ജി ടു എസ് ഐ ജി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് തന്നെ ഉണ്ട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് പാസ്പോർട്ട് ആക്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന പാസ്പോർട്ട് ഒഫൻസസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റ് മറ്റ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അതായത് ഇപ്പം കള്ളനോട്ട് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അതുപോലുള്ള കേസസ് അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെ പൊതുവായ സർക്കാർ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് കേസസ് ചില കേസസൊക്കെ കൊലപാതക കേസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പല വിഭാഗങ്ങളെ വേറെ വേറെ വിഭാഗങ്ങളെ പുതുതായിട്ട് വിവേകരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനുണ്ട് അതിന് ആ പേര് കൊടുക്കുക അതിനെത്ര എണ്ണം വേണം ആൾക്കാർ വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത് സർക്കാരാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് പറയുന്നത് മറ്റ് സംഗതികൾക്കൊപ്പം സർക്കാരിന് ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന ഇനി പറയുന്ന സംഗതികൾക്കായി യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കുകയോ അവയ്ക്കായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും സർക്കാരിന് ചെയ്യാം പോലീസിൽ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അത് ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടിലാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് എ ദേശീയ സുരക്ഷയെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ബാധിക്കുന്ന രഹസ്യ വാർത്ത ശേഖരിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ദേശീയ 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 രക്ഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതായത് ആൻറ്റി ടെറർ അത് ടെററിസ്റ്റ് ദേശദ്രോഹപരമായ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെൻ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ രഹസ്യ വിവരം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേശീയ സുരക്ഷയെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ബാധിക്കുന്ന രഹസ്യ വാർത്ത ശേഖരിക്കുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമല്ലോ ദേശ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പലതിനും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നടപടി നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു പരാതിയാണ് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് രാഷ്ട്ര സുരക്ഷ ക്രമസമാധാന പാലനം പൊതു സുരക്ഷാ പാലനം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയൽ മർമ്മപ്രധാനമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തീവ്രവാദികളിൽ നിന്നോ ഭീകരവാദികളിൽ നിന്നോ കടുത്ത ഭീഷണി നേരിടുന്ന വ്യക്തികളുടെയും സുരക്ഷ ചില ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും അതുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പ്രത്യേക സുരക്ഷ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക ആൾക്കാരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം ഈ ദേശദ്രോഹപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബി രണ്ട് ബി സങ്കീർണമോ നീചമോ പ്രമാദമോ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളതായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണം അതായത് സങ്കീർണമായ കേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എടപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഇരട്ട കൊലപാത ഡബിൾ മർഡർ കേസ് നടന്നപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഞങ്ങൾ ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ തന്നെ കമ്മീഷനോട് പറഞ്ഞു ഇത് കൂടുതൽ അന്വേഷണം കാരണം അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആ കേസ് വളരെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് കൊന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല അതൊരു ഒരു കമ്പ വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ് അന്വേഷണം അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കേസുകളും ലോക്കൽ പോലീസിനിൽ നിന്ന് ക്രൈം സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം കൊടുക്കും ക്രൈം ബ്രാഞ്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സങ്കീർണമോ നീചമോ പ്രമാദമോ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളതോ ആയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റുകളെ ഉണ്ടാക്കാം സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഉണ്ടാക്കാം ഓ കല്ലുവാതുകൾ മതി ദുരന്ത കേസോ അത് അന്വേഷിച്ച ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ അതിന് സ്പെഷ്യൽ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു സിബി മാത്യു സാറിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീം ഉണ്ടാക്കി ആ സ്പെഷ്യൽ ടീമാണ് അന്വേഷിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക കേസിന് അത് നമുക്ക് കേരളത്തെ പിടിച്ച് വിളിക്കിയ ഒരു കേസാണ് അറിയാമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടല്ലോ എത്രയോ ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് മദ്യ വ്യാജ മദ്യം കുടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ കേസിന് സ്പെഷ്യൽ ടീം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അത് അതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം പോലീസിനുണ്ടാകും ദെൻ സി രണ്ട്
അവിടുത്തെ എല്ലാ ഡോയും കാര്യങ്ങൾ റെയിൽവേ സംബന്ധമായ റെയിൽവേയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന എല്ലാ ഡോ സംബന്ധിക്കുന്ന അവിടുത്തെ തെഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ റെയിൽവേ പോലീസ് സേവനം പിന്നെ എഫ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും കുറ്റവാളികളെയും സംബന്ധിച്ച് വിവരവും രഹസ്യ വാർത്തയും ശേഖരിക്കുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനും പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ അവരുടെ വിശകലനവും ബ്യൂറോ ഓഫ് മിസ്സിങ് പേഴ്സണിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഈ മിസ്സിങ് പേഴ്സൻ്റെ കണക്കുകൾ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കിട്ടും അതിനുള്ള പ്രത്യേക യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ജി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതികളായോ കുറ്റകൃത്യത്തിനോ ഇരയായവരുമായി എത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേക സുരക്ഷയ്ക്കായി ജുവനൈൽ പോലീസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ജുവനൈൽ പോലീസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ജനമൈത്രി പോലീസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പിന്നെ പറയാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതികളായോ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഇരയായി എത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ജുവനൈൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അറിയാം നമുക്ക് കോടതിയുണ്ട് ജുവനൈൽ കോടതി മനസ്സിലായില്ലേ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാർ പ്രതികളായിട്ട് വരുന്ന വാദികളുടെ പ്രതികളായിട്ട് വരുന്ന കേസുകൾ ജുവനൈൽ കോടതിയിലായിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജുവനൈൽ കോടതികൾ അതിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ വേറെ ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് യൂണിഫോം അതിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല യൂണിഫോം ഇല്ലാതൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവെടുക്കേണ്ടതും ആ ജുവനൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ഹാജരാക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ജുവനൈൽ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് പോലീസിന് അങ്ങനെ ഒരു സമയം ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരവും പോലീസിനുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും പോലീസ് ഓഫീസുകളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സഹായിക്കുകയും അതിനായി ആവശ്യമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു ഐ ടി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സെല്ലുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സെല്ലുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല വളരെ ശക്തമാണ് കേരളത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എവിടെ എല്ലാമായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനോജ് ബനാ സാറാണ് എൻ്റെ വളരെ പോലീസിന് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്കി ആൾക്കാരെ കൊച്ചോ കൊച്ചാക്കുക അല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്നോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഞാൻ വളരെ വർഷം വർഷങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള പറയുന്നത് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസാണ് മനോജ് ബനാ സാർ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ നടക്കുന്നത് കമ്പ്യൂ ഐ ഡി ജി പിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ഡി ജി പി ആയോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഐ എം സോറി ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും പോലീസ് ഓഫീസുകളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സഹായിക്കുകയും അതിനായി ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെല്ലുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെല്ലുണ്ട് പോലീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ടെലികമ്യൂണിക്കേഷനും ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വയർലെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ വിഭാഗമുണ്ട് ഒരു വയർലെസ് വിങ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വയർലെസ് വിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വയർലെസ്സും അതിൻ്റെ ചാർജ് ആ വയർലെസ് യൂണിറ്റിനാണ് അവരാണ് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി മാറ്റി തരിക അവർ ചെയ്ത് തരിക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുക പുതിയ സെറ്റ് വരും കൊണ്ടുതരിക അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന വയർലെസ് വിങ് ആണ് നമുക്കൊരു നല്ല സുശക്തമായ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഒരു വയർലെസ് വിങ് ഉണ്ട് പോലീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ടെലികമ്യൂണിക്കേഷനും ഡിജിറ്റൽ വാർത്താവിനിമയ ശൃംഖലയുടെ പരിപാലനം പോലീസിൻ്റെ ജോലിയാണ് വിരലടയാം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ അഥവാ ബയോമെട്രിക്സ് ടെക്നിക്ക് എന്നീ മാർഗങ്ങളിൽ വ്യക്തികളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും തിരിച്ചറിയൽ അത് നമുക്കൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബ് ഉണ്ട് പോലീസിൻ്റെ വിങ്ങിൽ വഴുതക്കാട് പോലീസ് നമ്മുടെ പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിനോട് ചേർന്നിട്ട് എത്രയോ വർഷമായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായ ഒരു പോലീസ് ലാബ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് കാര്യം അതെല്ലാം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് പോലീസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഉണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെർട്ട് ഉണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെർട്ട് എന്ന് പറയുക ഫിസിക്സിൻ്റെ ആളായിരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ തോക്കിൽ ഒരു വെടി വെച്ചാൽ ഒരു വെടി കിട്ടിയ ഒരു ഉണ്ട കിട്ടിയാൽ ഏത് തോക്കിൽ നിന്നാണോ അത് വെടി വെച്ചതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പോലെ തന്നെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ജില്ലാ പോലീസിലെ കെ ജില്ലാ പോലീസിലോ തദ്ദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലോ പോലീസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ചുമതല ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും എവിടെയും സംഖ്യാബലം കുറ കുറവാകുമ്പോൾ വിന്യസിക്
അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കണ്ട് നമുക്ക് പി ടി സി ഉണ്ടല്ലോ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൻ്റെ രാമവർമ്മപുരം തൃശ്ശൂരുണ്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ വിങ്ങുണ്ട് അതിൽ അവിടെ എല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മുടെ പോലീസിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് കുറ്റകൃത്യം ദുരന്തം അപകടം മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കാ പ്രതികരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ റൂമുകൾ പോലെയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റെസ്പോൺസ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അതിനകത്താണ് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതുപോലെയൊക്കെ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് എത്തി കാര്യങ്ങൾ ദുരന്ത നിവാരണ സേന നമുക്കുണ്ട് കുറ്റകൃത്യം ദുരന്തം അപകടം മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ റൂമുകൾ പോലെയുള്ള പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം നമ്മൾ വളരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവിടെ സതർക്കമായിട്ട് ജാഗരൂകരായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിങ്ങുണ്ട് അവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേറെ വേറെ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ രണ്ടിൽ എം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എൻ ഉണ്ട് ഇനി തദ്ദേശീയമോ പ്രത്യേകമായതോ ആയ ഏതെങ്കിലും നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേകമായ നിയമം നടപ്പിലാക്കൽ അതിനകത്ത് അതിനുമുള്ള പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഓ ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് സൈബർ പോലീസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടത് വായിച്ച മനസ്സിലാകുന്നു ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് സൈബർ സൈബർ പോലീസ് ഉണ്ട് പോലീസിൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളിലും ചുമതലകളിലും ഫലപ്രദമായി സഹായിക്കുന്നതിന് ഫോറൻസിക് സഹായസഹകരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭരണപരം ധനകാര്യം പ്രോ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങളിലുള്ള നടപടികളുമായി പോലീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭരണപരമായ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു സിവിൽ വിങ്ങും ഉണ്ട് ഓഫീസൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിലെ നമ്മുടെ സൂപ്രണ്ടും ഓഫീസിലെ ക്ലാർക്കും ഹെഡ് ക്ലാർക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ സിവിൽ വിങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സിവിൽ സേവന രംഗവും ഉണ്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓഫീസുകളുടെയും പോലീസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിനും അവശ്യ ജോലി അവശ്യ ജോലികളായ വൃത്തിയാക്കൽ വെടിപ്പാക്കൽ പാചകം ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്രദേശങ്ങളുടെയും പരിപാലനം മുതലായവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പൊതുവായ സഹായ സേവനം അതാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേരുണ്ട് ക്യാമ്പ് ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരാണ് ക്യാമ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ലൊരു കുക്ക് ഉണ്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് വാഹനം മെയിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന എം ടി വി ഒരു എം ടി വി വിഭാഗം ഉണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തുള്ളത് പോലെ തന്നെ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വളരെ അതിനകത്ത് തന്നെ വളരെ ഒരു എസ് പിയുടെ കീഴിലുള്ള എം ടി എസ് പി ആയുടെ കീഴിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരുതുണ്ട് ആംസ് നമ്മുടെ നോക്കുകൾ ആയുധങ്ങൾ പിസ്റ്റള് റിവോൾഡർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു വിങ്ങുണ്ട് അതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതിനകത്ത് കാണും ഞാൻ നോക്കാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓഫീസുകളുടെയും ശരി വിവിധ പോലീസ് സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹികവും തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ആധുനിക പോലീസ് സേവനത്തിനുള്ള വികാസത്തിനും നിവാരണ അന്വേഷണാത്മക സങ്കേതങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പഠനങ്ങളും ഗവേഷണ വികസനം അങ്ങനെയുണ്ട് സർക്കാർ ഈ യൂണിറ്റുകളെ സജ്ജമാക്കുകയും അത്തരം യൂണിറ്റുകളെ സാങ്കേതികവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്ഷമതയുടെ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരുപാട് വി ബൈ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലന സൗകര്യങ്ങൾ ട്രെയിൻഡ് ദൻ നാല് ഒന്നാം വകുപ്പുകളും ആ ശരി ഇതിനകത്ത് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എസ് വരെയാണ് ആ വിവിധ യൂണിറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് രണ്ടിൽ എസ് ആണ് ഇനി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ യൂണിറ്റുകളെ സജ്ജമാക്കുകയും അത്തരം യൂണിറ്റുകളുടെ സാങ്കേതികവും തൊഴിൽപരവുമായ ക്ഷമതയുടെ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലന ക്രമീകരണം റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് കോഴ്സസ് നടത്താറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശീലന ക്ലാ ഒരു പോലീസ് കാരണം ഒരിക്കൽ ഡ്യൂട്ടി കയറ്റിയിട്ട് ഒരിക്കലും പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ഓരോരോ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ റെഫ്രഷ് റെഫ്രഷ്മെൻറ്റ് കോഴ്സസ് ഒത്തിരി നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള കോഴ്സസിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ നാല് ഒന്നാം വകുപ്പിൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട അത്തരം യൂണിറ്റുകൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗ പദവിയിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പോലീസ് ഇതര ഉദ്യോഗസ്ഥരോ രണ്ടും കൂടിയോ ഉൾപ്പെടേണ്ടതും സർക്കാരിന് അവരുടെ സേവന വ്യവസ്ഥകൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോളേജിൽ തന്നെ പോലീസുകാർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുമുണ്ട് സർക്കാർ പോലീസിൻ്റെ തന്
അല്ലെ കടുവ ആകർഷണമുള്ള പേര് മാറ്റും ആൾക്കാരുടെ നല്ല പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പേര് മാറ്റും പേര് മാറ്റിയിടും അങ്ങനെയുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ പേര് നല്ല പേര് സൽപ്പേരായിട്ടിരിക്കണം പോലീസിന് സർക്കാരിന് പേര് വേണം സംസ്ഥാനത്തിന് നല്ല പേര് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പേര് മാറും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റം ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ഓർത്തോൺ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒന്നാം ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ മര്യാദയും ഔചിത്യവും അവസരോചിതമായ സഹാനുഭൂതിയും പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതും സഭ്യവും മാന്യവുമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ടല്ലോ മാന്യമായി പെരുമാറുക മാന്യമായി സംസാരിക്കുക അത് നാട്ടുകാരുടെ അവകാശമല്ല നിങ്ങളുടെ ധർമ്മമാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നിയമ രണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ രണ്ട് നിയമപരമായ ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആർക്കെങ്കിലും എതിരായി ബലപ്രയോഗം നടത്തുവാനോ ബലപ്രയോഗം നടത്തുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായ ഏതെങ്കിലും പോലീസ് നടപടിയോ നിയമ നടപടിയോ സ്വീകരിക്കുമെന്നോ ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാനോ പാടില്ല അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ ബലപ്രയോഗം നടത്താൻ പാടില്ല അത്യാവശ്യം ബലപ്രയോഗം നടത്തുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരാളിനെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യമാണ് ആളിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് അയാൾ അറസ്റ്റിന് വഴങ്ങുന്നില്ല മതിയായ ബലപ്രയോഗം നടത്താം അയാൾ എത്രത്തോളം ബലം പിടിക്കുമോ അതിനപ്പുറം ബലം കൊടുത്ത് നമുക്ക് അയാളെ കൊണ്ടുപോകാം വളരെ കാര്യമായ സംബന്ധിക്കുന്നില്ല കാര്യമായ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ വേണ്ടുന്ന അത് എത്രത്തോളം എത്ര കിലോ ബലം പ്രയോഗിക്കണം അതല്ല എത്രയാണ് ആവശ്യം അത്ര ബലം കൊടുത്ത് അയാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ബൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ രീതിയിൽ എഴുതും എഴുതണം അത് മതിയായ ബലപ്രയോഗം നടത്തിയാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അയാൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പരിക്കുകളൊക്കെ പറ്റിയെന്ന് വരും ആ സംഭവത്തിൽ അതെല്ലാം അതുപോലെ എഴുതി വെക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലല്ലാതെ ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നീ അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംഭവമൊക്കെ മാറി അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ബലം പ്രയോഗിക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു അന്യായ കൂട്ടം പിക്കറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരിടത്തെങ്കിലും ഒരു ബഹളം നടക്കുന്നു ലഹളം നടക്കുന്നു ഒരു അന്യായമായ കൂട്ടം വന്നിരിക്കുന്നു അവരെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിലേക്ക് തള്ളി കയറാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാൻ പോകുന്നു ആ ആൾക്കാരെ പിരിച്ചു വിടേണ്ടത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതിന് ഒരു നടപടിക്രമുണ്ട് ആ നടപടിക്രമം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറയാം പറയണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകണം ഞാൻ അന്യായമായിട്ട് കൂടിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകണം പിരിഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കും ആ നടപടി പല അതുണ്ട് ആദ്യം തീർഷൽ പൊട്ടിക്കണം ലാത്തി അടിക്കണം ദെൻ അതല്ലെങ്കിൽ മാത്രം റബ്ബർ ബുള്ളറ്റ് അടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ വെടിവെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് അതിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല അതിനും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ബലപ്രയോഗം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് വേണം ആ ബലപ്രയോ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ടീർഷെല്ല് പൊട്ടിച്ചാൽ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച് വെടിവെക്കരുത് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ബലമാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടടത്ത് മാത്രമേ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ബലപ്രയോഗം നടത്താറുള്ളൂ അല്ലാതെ ചെന്ന് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ പിരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ചെന്ന് ഉടനെ ഒന്നും പറയാതെ വെടിവെച്ചാൽ ഫയർ ചെയ്താൽ പാടില്ല അതൊക്കെ നിയമപരിതമാണ് അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ആവശ്യാനുസരണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാത്ത നിയമപരമായ ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല നിയമപരമായ ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആർക്കെങ്കിലും എതിരായി ബലപ്രയോഗം നടത്തുവാനോ ബലപ്രയോഗം നടത്തുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായ ഏതെങ്കിലും പോലീസ് നടപടിയോ നിയമപരം നടപടിയോ സ്വീകരിക്കുമെന്നോ ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭം അല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത് ആ പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയണം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത മൂന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുറ്റകൃത്യത്തിനിരയായവരോട് പ്രത്യേകമായ സഹാനുഭൂതി പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതും സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാർ കഴിവുകളിൽ വ്യത്യസ്തരായവർ എന്നിവരുടെ പ്രത്യേക അവകാ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഗണന നൽകാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ 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 പെരുമ
ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരു ബഹളം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ അനുഭവം വന്ന ആൾ ഉണ്ട ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടം എപ്പോഴും അവരൊരു കലാപം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് ഒരിടത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു എത്രയോ വർഷത്തെ സർവീസിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം ഒരു പോലീസ് യൂണിറ്റും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറും തന്നെ എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു 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 ക്രൈസിസ് ഒരു ക്രൈ റൈറ്റ് സീനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കലാപത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പിക്കറ്റിങ് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്രമണം നടക്കുന്നു ടീമിന് മുമ്പ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ആൾക്കാരെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോലെ അത് ഒഴി ഒഴിവാക്കി വിടാനേ നോക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ധർണയോ പിക്കറ്റിങ്ങോ നടക്കുമ്പോൾ അവരെ പറഞ്ഞു വിടാനേ നോക്കുകയുള്ളൂ പിരുത്തി വിടാനേ നോക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ ഒരു അടി കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയേ ഇല്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ സമാധാനത്തോടെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് വിടാനേ ശ്രമിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ എനിക്ക് അവർ വരുന്നത് കാരണം അവർ എതിർക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലീസിനെ അല്ല ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അവർ നോക്കുന്നത് യൂണിഫോം ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണ് നമ്മളൊക്കെ അപ്പം നമുക്കിട്ട് എറിയുക നമ്മുടെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക അതൊക്കെ അതിലൂടെ ചാടി കയറി അതിലൂടെ ചാടി കയറി ആർക്കും ഇട്ട് രണ്ട് തരിക അതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിവൃത്തി അതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന് ഒരു ഏറ് കൊണ്ടാലോ എറിഞ്ഞാലോ ഏറ് കൊണ്ടാലോ പോലും പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കരുത് സംയമനം പാലിക്കണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എടുത്ത് ചാടി ഇപ്പം കല്ലറ കല്ലറൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഏറ് കൊള്ളും നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ ഏറ് കൊള്ള ഉണ്ടാടയാളങ്ങൾ അതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉടനെ നിവൃത്തികേട് വന്നാൽ കൺട്രോൾ വിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അതായത് ഒന്നി ലാത്തി ചൊഴിച്ച് ഓടിച്ചു വിടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിവർത്തികേട് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പാടുള്ളതെന്നായി പറഞ്ഞത് ഒരു ഏറ് കൊണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു ഓഫീസർക്ക് ഏറ് കൊണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമൊക്കെയില്ല കൈവിട്ട് പോകുന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നടപടി എടുക്കേണ്ടി വരും അത് പോലീസിൻ്റെ അധികാരമാണത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗം അനാവശ്യമായ അക്രമ ഉത്സുകത വർജിക്കേണ്ടതും പ്രകോപനം ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും ആത്മനിയ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോകരുതെന്നായി പറഞ്ഞത് കഴി നടത്തുള്ള അങ്ങനെ ചെയ്യണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിചരണത്തിലോ കസ്റ്റഡിയിലോ ഉള്ള ആരോടും മോശമായി പെരുമാറുവാനോ സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനോ പാടില്ല സംസാരമാണ് ഒരു വലിയ കാര്യം പോലീസിൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരിതുണ്ട് പോലീസിൻ്റെ ഭാഷ അസഭ്യം പറഞ്ഞാലേ പോലീസ് ആവൂ എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാനും കരുതുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി അസഭ്യം പറയാണ്ട പറയാതെ മാന്യ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നടപടി എടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷൻ മൃദുഭാവേ ദൃഢം കൃത്യേ നിങ്ങൾ ഭാവത്തിൽ മൃദുത്വമായിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു അടുത്ത് ചാടണ്ട ചീത്ത വിളി ഭയമാണ് ആൾക്കാർ ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പലപ്പോഴും വളരെ മോശമായിട്ട് പല ഓഫീസേഴ്സ് കാരണം ആ പോസ്റ്റിലിരിക്കാൻ ആ ആൾ അർഹനല്ല എന്നർത്ഥം ശരിയായ കോമ്പിറ്റ ശരിയായ അർഹതയുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ആ അർഹതയുള്ള ഒരാൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കില്ല പ്രവൃത്തികളുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊതുസ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഇതാക്കുന്നു ഇത് പോലീസുകാരൻ്റെ ഒരു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൊതുസ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ശാരീരികമായി സുസജ്ജരായിരിക്കേണ്ടതും ഏതെങ്കിലും ചുമതല ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി ആ സമയം നിർവഹിച്ചത് മൂലമല്ലാതെ മലിനമായതോ വൃത്തിയോ വെടിപ്പോ ഇല്ലാതെ ആയ അവസ്ഥയിലല്ല എന്ന് സ്വയം ശ്രദ്ധ നല്ല വൃത്തിയുള്ള വേഷത്തിലായിരിക്കും ചെല്ലേണ്ടത് വേഷം അങ്ങനെ നല്ല സുസജ്ജമായി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല വേഷത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നു എന്ന വഴിയിൽ വെച്ചൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നു നമുക്ക് കാണാതെ പോകാൻ നമ്മൾ താങ്ങി കുട്ടിയെടുത്തു നമ്മുടെ തോളിലൊക്കെ രക്തമാണ് സ്വാഭാവികമാണത് രക്തമായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ടി മാറ്റാനൊക്കെയില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏറ് കൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് വേണു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു സീനിയർ ഓഫീസറാണ് പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ബ്ലഡ് വന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കാണും കാരണം നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പുലിതാറില്ല നമ്മുടെ അടി വേണ്ട പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ യൂണിഫോം വിട്ടാൽ പോലും വീണാൽ പോലും നമ്മളതുമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളത്തിൽ വീണ ഒരാളിനെ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ഒരു കാര്
ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവണം ഇനി കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ പഠിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസ് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടികളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യം ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യമാണ് പോലീസ് കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി നിങ്ങളതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക പോലീസിൽ കയറി ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോലീസിലെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ അഭിമാനാർഹമായ ഒരു ജോലിയാണ് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസ് ഓഫീസറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ പോലീസിൽ കയറിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ അതിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു കയറേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് ഓക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ കിട്ടും ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു വലിയ ഒരു 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 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആവട്ടെ നല്ല നിലയിൽ ഈ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവരുടെ അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ല ജില്ലയിൽ നിലയിൽ ഈ ജോലി അവസാനിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനൊരു അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കുക അത് തൽക്കാലം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പിന്നെ ആലോചിക്കാം കയറാൻ നോക്കാം ആദ്യം അതിനുവേണ്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക കയറുക അതിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മൾ നടത്തുന്നു ഞാൻ അധികം ഇനി നീട്ടുന്നില്ല കഴുതിയോ ഇനിയുള്ളത് നമുക്കൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പോലീസ് ആക്റ്റ് തീർക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് വളരെ ലെങ്തി എന്നുമല്ല നിങ്ങളും കൂടെ നിൽക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം നമ്മൾ നേടിയിട്ടേ അടങ്ങും എന്നുള്ള വാശി വെക്കാം തൽക്കാലം നാ വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം